Каждые новогодние праздники в Москве случается культурный бум. После плотного застолья жители и гости столицы идут насыщаться духовной пищей в музее, галереи или даже в обычных прогулках по городу. Нас тянет проводить досуг именно так, потому что культура – это память человечества о самом себе. А для нас познание культуры – это возможность быть причастными к истории. Но была бы у нас возможность наслаждаться всем этим без хранителей культурного наследия. Программа о профессиях решила выяснить, кто отвечает за сохранение шедевров, которые мы видим каждый день и порой даже не задумываемся об этом. Сегодня мы с вами узнаем о профессии, цель которой спасение не жизни людей, а жизни объектов культурного наследия. Удивительно, но это та профессия, где скорость реакции не важна, а наоборот, деятельность не терпит спешки и невнимательности. Вам понятно, о чем пойдет речь? Но потерпите пару минут, у меня для вас есть новость. Теперь погружаться в профессиональный мир я буду со своим напарником, который, так же как и вы, дорогие школьники, мечтает найти дело своей жизни. А вот и он, знакомьтесь, это Иван. Иван Двизов, ученик 9 класса школы номер 1797. Увлекается программированием, волейболом, игрой на гитаре. Еще не выбрал предпрофессиональный класс и будущую профессию, так как легко увлекается новым. Ну как настрой? Волнуешься? Немного, потому что как минимум уже сейчас я проверяю на себя профессию ведущего, а это непривычно. Да ты быстро освоишься, тем более сегодня у тебя будет возможность попробовать на себе еще одну новую профессию. Скажи, что ты знаешь о реставраторах? Я знаю, что они помогают сохранять и восстанавливать внешний вид вещей, будь то картины, памятники, мебель, иконы. И что в том числе благодаря ним в музеях мы можем видеть интерьеры прошлых столетий, а также произведения живописи. Ну, это уже неплохо. Я думаю, что сегодняшняя встреча тебя впечатлит, потому что у тебя будет шанс узнать секреты у настоящей художницы-реставратора из Бахрушинского музея. Анастасия Смолякова. Художник-реставратор Государственного Центрального Театрального Музея имени Бахрушина. Выпускница колледжа архитектуры, дизайна и инженеринга номер 26. Занималась реставрационными работами купола театра эстрады. Стаж работы два года. В совершенстве владеет навыками расчистки, укрепления, подведения грунта, тонировки. Настя, тут работа прямо кипит. Что здесь происходит? Да, у нас в Театральном музее Бахрушина сейчас проходят реставрационно-строительные работы. И если ты хочешь поговорить, то можем отойти в более тихое место. Да, конечно. Настя, вот у меня первая проба работы, и уже сразу же униформа. Для чего она, и что в нее входит? Униформа — это самая главная наша техника безопасности, потому что она защищает в первую очередь нашу кожу, на которую идет большее воздействие всех химикатов, которыми мы пользуемся, и каска, так как наша голова — это вообще первое, да, что нужно защищать на объекте на строительном, так как может упасть там все что угодно сверху, да, непредвиденные ситуации могут быть, поэтому каска очень важна. Также мы еще используем очень активные респираторы, это защита органов нашей дыхательной системы, особенно э, едкой является смывка, которой мы пользуемся очень часто при раскрытии э, живописи. Естественно, перчатки, это тоже входит в нашу униформу, они защищают наши руки, а руки у нас в работе самое главное. Зачем обычно занимаются реставратором? У художника-реставратора вообще очень большой спектр работ. Первым делом мы начинаем проводить какие-то исследования самого помещения, самого здания. После того, как проведены все лабораторные исследования, мы приступаем к зондажам. Зондажи — это когда мы делаем на стене расчистку, первую пробную, чтобы посмотреть, есть ли там живопись и насколько хорошо она сохранилась. Мы делаем полную расчистку всей площади, на которой есть живопись. И следующим этапом у нас идет консервация. То есть мы ее укрепляем. Это делается при помощи клея. И, к сожалению, очень часто мы сейчас встречаем такое, что всю живопись, все убранства, все это или закрашивалось, или сносилось. Но так как наша задача все-таки это все отреставрировать, законсервировать и донести до наших потомков да, в каком-то более или менее сохранном виде, мы должны воссоздавать и кладку в том числе. 
Которые уничтожили с нуля? Да. Вау. Далее идет слой штукатурки, шпаклевки и только потом грунт. После подведения грунта, после того, как поверхность полностью выровнена э, вровень с авторской живописью, мы можем начинать тонировки. Подбираются краски, в зависимости от того, опять же, какой была авторская живопись. То есть она могла быть выполнена темперой, могла быть выполнена маслом. Подбирается растворитель, на котором это все будет написано. Э, и выполняются тонировки на тон светлее и на тон холоднее авторской живописи. Очень тудемонький процесс получается. Расскажи о своем самом интересном опыте реставрационной работы. Я приехала в гости к своей тете и увидела на стеллаже просто э, черный кусок <laughs> непонятно чего. Просто вот такая рамочка, черная абсолютно. Но э, я поняла, что это была икона только лишь по оборотной стороне. То есть это была доска деревянная, и в ней были две шпонки. Я попросила у нее эту икону на реставрацию, на что она мне сказала, я вообще не знаю, что это. Мне это отдала моя прабабушка и сказала хранить и никуда не выкидывать. После лабораторных исследований определили, что она была 17 века. 17 века? Да. И это на полке лежало, получается? Да. Вау. Выяснилось, что на этой иконе весь вот этот э, черный слой это была копоть от русской печи. Но что самое интересное, когда я убрала весь верхний слой э, вот этой черной копоти и открыла живопись, выяснилось, что под живописью, которую я раскрыла и которую мы все видели, была еще одна живопись. То есть эту икону сверху по живописи просто переписали. И заказчик э, не дал добро на то, чтобы я сняла верхний слой живописи. Вот, да. А так можно было бы раскрыть икону 17 века. Вау, это прям целая настоящая история. Насколько эта профессия сейчас востребована и какие есть возможности карьерному росту? В последнее время э, наше государство очень заинтересовалось э, объектами культурного наследия и в том числе их сохранением. Могу тебе сказать, что начинающий реставратор, который только окончил колледж, может прийти и устроиться по своей профессии художником-реставратором на какой-либо объект и зарабатывать минимум 50 тысяч. До сказать я тебе не могу, потому что потолка такого нет. И от аттестации в первую очередь и от твоих знаний и умений, соответственно, растет твоя зарплата. Можем ли мы что-то сейчас уже попробовать отреставрировать? Чтобы Пробовать делать что-то сложное, нужно сначала отучиться, а что-то быстрое и легкое мы можем попробовать сделать сейчас. В работе реставратора очень важно помнить о технике безопасности. Поэтому первым делом мы надеваем перчатки. Мне не надеваются перчатки, просто не Сегодня мы не будем использовать никаких э, едких химикатов, поэтому респиратор э, нам не понадобится. Сегодняшний фрагмент, который мы с тобой будем воссоздавать, он делается при помощи имитации золота через серебряную поталь. Так, ну что, все материалы у нас с тобой готовы, поэтому мы можем приступить к работе. Отлично, давай. Сейчас при помощи кальки мы переводим изображение на фрагмент. Теперь берем текстурную пасту и с ее помощью покрываем весь фрагмент и прочерчиваем все кубики мозаики. Теперь, после того, как текстурная паста высохла, мы наносим клей на всю поверхность имитации мозаики, не затрагивая фрагменты живописи. После того, как мы нанесли клей, нам необходимо подождать 15 минут до отлипа. Теперь, когда клей э, дал отлип, мы наносим сверху серебряную поталь. Ваня, давай я тебе помогу с этим процессом. Теперь при помощи кисти мы должны прогладить всю поталь для того, чтобы во все прожилки она легла равномерно.
мы должны нанести акриловое золото и теперь можем заняться живописью. Теперь сверху золочения мы наносим битумный лак для того, чтобы создать эффект состаривания. Настя, чем тебе нравится работа реставратора? Ты знаешь, наверное, самое основное, почему мне нравится моя профессия, это то, что я могу э, прикасаться к истории, к тому, к чему другим людям вообще воспрещено подходить на полтора метра. А я это восстанавливаю, консервирую, реставрирую, воссоздаю и все это делаю своими руками. Когда только заходишь на объект и находишь там живопись 18 века, и все это так радостно, прекрасно, или там открываешь, а у тебя там из-под 17 слоев красок и шпаклевок блестит серебро с золотом. Ну, то есть это непередаваемые эмоции, и это очень интересно. Ты всегда э, ждешь э, какого-то чуда. А как ты решила, что ты станешь реставратором? Я с детства очень сильно любила рисовать. У меня уходили пачки бумаги, просто в никуда, мне кажется. Я рисовала целыми днями и ночами напролет. И я поняла, что я хочу с этим связать свою жизнь. Э, и выбрала колледж, 26-й кадр. Настало время посмотреть, как обучают будущих коллег Насти. Тимофей уже там. Вот она главная кузница творческих и строительных кадров московского образования. В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга номер 26, а сокращенно это 26-й кадр, учится более 6 тысяч студентов. Это 49 направлений, но нас с тобой интересуют сегодня только реставраторы. Чему их здесь учат, мы с тобой должны узнать. А давай я внедрю студенту под прикрытием и заодно узнаю обстановку изнутри. Отлично, а я пообщаюсь с руководителем отделения. Реставрационное отделение, которое вот у нас в нашем колледже существует, одно из крупнейших реставрационных отделений по подготовке производственных рабочих кадров реставраторов даже в стране. Здесь, на нашей площадке, мы готовим реставраторов по разным направлениям. Художник-реставратор – это вот все, что связано с музейной реставрацией. Срок обучения после 9 класса – 3 года фактически, после 11 класса – 2,5 года. И э, здесь наши студенты изучают такие общие гуманитарные предметы, как история искусства, вот, мировая художественная культура. У них очень большой курс э, спецхимии, который связан как раз э, с реставрационным направлением. Вот, они изучают э, и материалы, из которых э, делаются те предметы, с которыми они работают, и те материалы, которые применяют реставраторы. Здесь они, конечно, получают очень хорошее художественное образование. То есть вот те, кто работает, например, с живописью, они ну, просто как бы, хорошие художники. То есть это все, что связано вообще с искусствоведением, с вопросами культуры. То есть, в общем-то, ребята могут себя найти и в этом. А стать а, реставратором архитектурных памятников можно, обучившись либо в профессии реставратор строительный, либо реставратор памятников деревянного и каменного зодчества. Сроки обучения здесь либо один год после 11 класса, либо, вот раньше мы учили три года, но сейчас переход на новые стандарты, наверное, будет уже два года для тех, кто после девятого класса поступает на эти программы. Разница заключается в том, что реставраторы строительные больше занимаются интерьерами, в том, что внутри здания это и штукатурка, и лепнина, и отделочные материалы. А реставраторы памятников деревянные или каменные, они работают с конструкциями. Все от, начиная от фундамента, кончая крышей, тоже предметы их изучения. То есть ребята, обучаясь, получают прям прикладные знания и навыки по работе с этими материалами, исходя вот из этого направления, да? Да, ну, собственно говоря, что отличает наш уровень подготовки от, например, вузовского, то, что здесь в основном практика ориентированное обучение. То есть с самого первого курса, как только ребята к нам приходят, они попадают в наши мастерские, на наш полигон. Реставратор, он действительно должен очень хорошо знать технологию, 
по которой создан тот предмет, который он реставрирует, он хорошо должен знать технологию восстановления, потому что часто бывает, что это и другие иные материалы. Обязательно должен изучать памятник, потому что ну, для того, чтобы понять, как он был устроен, надо понять и эпоху, и как мастера работали. И поэтому для реставраторов очень важен пласт исторических знаний. Поэтому вот этому мы тоже их здесь, конечно же, учим. Истории, истории искусств. Сейчас наши программы, они, ну, благодаря очень нашему тесному взаимодействию с Департаментом культурного наследия Москвы, они действительно э, проходят очень часто на объектах реставрации Москвы. Что нужно, чтобы поступить в колледж, и сколько здесь э, учатся ребята? Ну, во-первых, нужно большое желание, мотивация, это самое главное. Это вот. Но если уже говорить о формальных вещах, то э, вот на художника-реставратора нужно сдавать экзамены. Это вот экзамены по рисунку и живописи. Э, после того, как ребята уже прошли вот этот порог экзаменационный, они точно так же, как все остальные, проходят конкурс аттестатов. А вот на э, профессии реставратор строительный реставратор каменного деревянного зодчества, там экзамена нет. Там только конкурс аттестатов. И, собственно говоря, там уже поступает тот, кто лучше учился в школе, у кого лучше оценки. Расскажите, может быть, про какие-то успехи своих выпускников, что-то можете сказать? Где-то ребята на каких-то значимых там проектах, может, поработали или чем-то отличились? Ну, сейчас даже, наверное, скорее сложно будет найти те объекты, где не работали наши ребята, да? потому что почти на всех объектах московской реставрации наших студентов всегда встретишь. Но если уж говорить о каких-то ярких историях, то в Москве есть профессиональный конкурс «Московская реставрация», и в этом конкурсе ну, практически ежегодно победителями становятся наши студенты. Ну, по словам руководителя отделения, учеба здесь выглядит и вправду интересно. А как же там наш исследователь студенческого климата? Пойду посмотрю. Василиса, а почему ты решила выбрать именно это направление? Мне всегда нравилось что-то делать руками, что-то восстанавливать, что-то реставрировать. Именно поэтому я решила стать реставратором. Почему тебе нравится учеба здесь? Мне нравится, что здесь много практики. То есть я могу заниматься э, вырезкой рельефов, я могу архитектурно обрабатывать камень. Чем вы вообще занимаетесь в этой аудитории? Мы э, занимаемся архитектурной обработкой камня и выполнением архитектурных элементов. Также мы занимаемся резкой по натуральному камню и выполнением художественной его обработки. Любимый предмет у меня, наверное, как раз-таки реставрация произведений из дерева. То есть я когда сюда пришел, я прям влюбился в эту отрасль. Я понял, что я хочу этим заниматься. Плюс здесь очень много квалифицированных специалистов. То есть они ну, знают свое дело, они работают в этом. И у них много, ну, можно набраться большого количества опыта. Чему ты уже успел научиться здесь и как тебе поможет это в будущей профессии? Я умею работать с массивом, с точенками, то есть восстановление резьбы, восстановление шпона. Эти навыки, они как раз-таки мне пригодятся при работе, потому что я планирую продолжать свою деятельность, хочу работать с мебелью. Реставрация — это очень комплексный предмет, который включает в себя множество аспектов. Это и физические, и химические. Исследования. Также мы проводим фотоснимки в инфракрасном свете, рентгеновские снимки, необходимые для того, чтобы полностью понять памятник. Но также мы проводим, как в данном случае, уже художественную обработку. Я выполняю тонировки и реконструкцию иконы. А чем тебе нравится учеба здесь? Интересный коллектив, хорошие преподаватели и очень насыщенная программа. Нравятся предметы реставрация, живопись и рисунок тем, что это ведущие для моей специальности предметы. Здесь можно проявлять свои художественные таланты, навыки и также углубиться в какие-то химические, биологические исследования, физические. А расскажи подробнее, как ты готовилась сюда поступить? Я всю жизнь рисую, с детства хожу на специальные мастер-классы, кружки. И при поступлении в колледж я проходила специальное обучение по рисунку.
Знаешь, я тут узнал, что при поступлении на реставратора необходимо пройти творческое испытание по рисунку. Видимо, без художественного видения и навыков живописи тут не обойтись. А, ну отлично, я знаю, куда нам надо. В московской системе образования подготовиться к поступлению на реставратора можно разными способами. Можно заниматься в кружках дополнительного образования при школах и домах творчества. Здесь можно и подтянуть свои навыки живописца, и собирать портфолио. Второй способ – побывать на курсах в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ». Например, в том же колледже 26-й кадр есть направление «Юный реставратор», чтобы еще на школьной скамье была возможность понять, интересна ли тебе эта профессия. Ну и третий вариант – это классы художественной направленности. В них происходит комплексное обучение, где углубленные предметы по сфере искусства встроены в общеобразовательный учебный процесс. В такую школу сегодня мы как раз и заглянем. Какие плюсы дает детям обучение в школе с художественной направленностью? Дает возможность детям почувствовать себя личностью, особенной личностью. А вот сделать человека таким, чтобы он мог уметь работать, творить, создавать что-то новое – это, конечно, искусство. Это интеграция художественного образования и э, общего образования, условно говоря. То есть он может заниматься и рисунком, и математикой, и так далее. И все это влияет и положительно влияет э, на м, существенно хорошие результаты в а, общем образовании. Это психологическое равновесие, когда ребенок находится в близкой ему среде. У тебя в программе художественной направленности есть предмет рисунок, который ты изучаешь в течение 7 лет. Живопись, композиция, история искусства. Это может быть digital арт и так далее. Целая программа. Какие навыки формируются у детей благодаря образованию с художественной направленностью? Если, допустим, говорить о самых базовых навыках, это, во-первых, умение работать. Ставить задачу, цель, достигать этой цели. И какая-то есть связь мышление, математическое, образное мышление, логическое мышление, э культура цвета, композиция, ритм. То есть все вот эти вот специальные профессиональные навыки базовые приобретаются в художественной школе постепенно. Знание законов композиции, знание истории искусства. Вот. То есть эти базовые навыки, они повсеместно получаются во всех образовательных организациях художественной направленности дополнительного образования, среднего профессионального образования. То есть это база, это как фундамент. И получив этот фундамент, мы можем уже дальше развивать и получать какую-то специфику каких-то отдельных профессий. Педагогика, реставрация, живопись, дизайн. Вот это фундаментальные базовые знания. Вот. А дальше уже средние профессиональные образовательные организации дают свою специфику. Но все это стоит на хорошем, твердом фундаменте. Это базовые знания в области изобразительного искусства. В чем ты нашла для себя плюсы обучения по этому профилю? Я вообще учу китайский и я люблю рисовать, я совместила в китайской живописи два своих любимых дела. Я очень много рисовала в разных стилях, разные картины вообще, и я заметила, что именно в этом направлении у меня идет наибольшее продвижение, наибольший скачок в карьерном росте, можно так сказать. Но это мне больше всего по душе, потому что я люблю работать с акварелью, в принципе, просто обычным карандашом рисовать. Вот. Это здорово. Ну что, Ванька, успехи? Ты знаешь, я даже успел устать. Работа очень кропотливая и вдохновляет то, что буквально сантиметр твоей работы может занимать большое количество времени. А еще захватывает дух, что ты буквально специалист по спасению прошлого. Это звучит гордо и красиво. Ну да. А меня, знаешь, что впечатлило, что реставраторы — это самые осознанные люди. 
они с детства уже знают, кем хотят быть. Но то, что невозможно быстро научиться рисовать для того, чтобы поступить, да, они с детства это делают, у них есть художественное видение, а когда они приходят в колледж, они получают специализированные знания и совершенствуют технологическое мастерство. Надеюсь, что ребята по ту сторону экрана смогли проникнуться нашим путем к профессии реставратора. А мы дальше попробуем вас заинтересовать и удивлять. Оставайтесь с нами и выбирайте свой профессиональный путь.